If you like that section, you'll really like this section. Хорошо, если вам понравился предыдущий раздел, то вам понравится и этот раздел. Because it has, we're going to talk about the elements that you may find in your dreams. Потому что мы будем говорить об элементах, которые могут, вы можете встретиться, можете встретить во сне. Элементы, основные элементы. So we may talk about some of the elements that you've had in your dreams. И поэтому мы можем говорить о некоторых элементах, которые, возможно, были в ваших снах. And that could help unlock the secret of the dream. И это поможет раскрыть so uh, let's, открытие тайну сна. So let's look at that section about foundational elements. Да, откройте этот раздел «Основные элементы», 94-я страница. This section talks about the meaning of different symbols that you might encounter in your dreams. Здесь uh, есть uh, значения различных символов, которые могут быть во сне. And we're going to start out with color. И мы начнем с цветов. And цветов, цвета. I'm not going to read every color Я не буду uh, читать каждый цвет and the possible meanings. и возможные значения этих цветов. But they're printed there in your book, and you can see that the color is listed in the first column, and then there's the positive meaning that it could have and the negative meaning that it could have. Вы видите, сначала идет цвет, потом позитивное значение этого цвета и негативное. So, for instance, if you're having a dream that's very positive and you have a good feeling at, when you wake up from it, допустим, позитивный хороший сон снится вам, вы хорошо себя чувствуете после того, как проснулись. The colors probably have the positive meaning in the dream. То вполне возможно, что значение этих цветов это хорошее значение, смысл. But for instance, if you have a dream that has a feeling of fear all through it. Но если во сне был постоянно чувство страха. Then the color yellow. То допустим, если взять цвет желтый. Might have the negative meaning of fear if it was in your dream. Может подразумевать негативное значение страх, если он был в вашем сне. So you see how that works. If it's a good dream with yellow in it, it might indicate hope or gifts. Если это хороший сон был, то может указать на дары, на надежду. But if yellow appears in a in a dream that has a feeling of fear, но если страх был какой-то во сне, then it could have the negative meaning. Другие негативные чувства, то это негативное значение цвета. So. The, there's no. Um, let me say. How do I say this? Um, the meanings of these colors came through prayerful study of the scriptures. Значения этих цветов откуда пришли из молитвенного изучения Писаний. And not just specific verses, but all of the scripture. Не только какие-то определенные стихи, но Писания в целом. For instance. В общем. In Revelation chapter six, например, если взять Откровение шестую главу, there were four horses. Там были четыре садника. And one of the horses was colored red. И один из садников был красный. And it indicated, it indicated war being released on the earth. И это указывает на то, что война начнется на земле. And so that's one of the scriptures that was used. That was used to come up with the negative meaning of red. Поэтому это одно, but we we don't have red. We have another. It's only for for hair, like for or for fur. Mm, okay. Oh. Pale. Do you have white? Okay. Там еще был у нас в Откровении белый всадник, да? Потому что у них в английском красный всадник, а у нас там рыжий, да? Там то есть, как бы нам это не, не очень как бы созвучно, но там есть еще белый всадник в Откровении. All right. So let's look at the white horse. Давайте then. рассмотрим тогда этого белого всадника. In that same chapter, there's a white главе. horse, and the rider goes forth conquering and to conquer. И goes forth to conquer. И тот всадник вышел, чтобы завоевать, чтобы воевать. So that can, in your dreams, white can indicate righteousness or holiness. Поэтому белый цвет может указывать на святость, праведность. Or it could be a false religious spirit. Либо же также может указывать на лже религиозный дух. So you see how that works. И видите ли, как это может совмещаться? 
Now, I don't want you to go overboard and give too much, um, too much weight to colors in your dreams. И не надо слишком как бы преувеличивать, ну и слишком много внимания уделять цветам внимания во сне. Let me give you an example of what I mean. Хочу привести пример. If we go back to that first dream that we talked about, если мы возвратимся к тому первому самому сну, о котором мы говорили. Do you remember the dream where uh, the man was uh, on the edge of a very high cliff? He said, I knew I had a decision to make. Either step off the cliff or turn, ara or turn around and walk to safety. Либо же повернуться и уйти в безопасное место. И я решил сделать шаг. И вы помните, что он там приземлился в водительском, на водительское сиденье бело-голубого, бело-голубой машины. Now what I've seen, because I interpret dreams alongside of uh, Uh, like I interpret dreams for people, and I see um, psychic interpretations or astrologers' interpretations. И когда я интерпретирую сны, и я еще вижу параллельные интерпретации астрологов и этих каких. And many times they'll start with little bitty details like the color of the car. They'll, they'll start interpreting the dream and base it off of the little insignificant detail. То обычно что они делают? Они начинают толковать сон, отталкиваясь от деталей, от цветов. Like the color of the car. Допустим, будут начинать с со цвета той машины. So um, a psychic or an astrologer might interpret the dream like this. Поэтому экстрасенс может таким образом дать вам толкование этого сна. They'll say, well, you fall into a blue car. И они скажут, ну, ты попал в эту голубую машину. И мы знаем, что голубой цвет означает гомосексуалист, поэтому ты примешь решение стать гомосексуалистом. Это означает, что ты будешь вести стиль жизни гомосексуалистов. Видели вы, что они сделали? Мы видим, что это неверно толкование такого сна. Мы знаем, что Божье толкование сна это сделать шаг веры. И что в результате этот человек будет в том призвании, к которому Бог его призвал. Как и Пол говорит, что душевное толкование дают. And you see what they did? They didn't start with the dream, or they didn't start with the focus. They didn't even start with the subfocus. They start with a little bitty detail of the blue in the car. And they, they build the whole interpretation off that little bitty detail. And so they arrive at the wrong interpretation. И в конечном итоге интерпретация вся неверная. So I see this over and over. Я это вижу снова и снова. The psychics and the the dream analysts. Экстрасенсы также эти те, кто анализирует сны. They start with little details and and try to work their way in instead of starting with the main focus and working their way out. Они начинают с деталей и от них начинают продвигаться вместо того, чтобы сделать все наоборот. So I said all that just to let you know, don't. Many times these can help you interpret the dream, but you don't necessarily build interpretation around the detail. Как я уже говорил, что это может помочь, эти цвета, значения цветов может помочь вам, но вы не должны основывать, отталкиваться от этого. You still want to start by finding the focus. Все равно вы хотите найти фокус сна. And then the subfocuses. И затем еще в субфокусе найти. But these can help. But the, the, uh, these element, element meanings can help. И потом уже последующие символы, значения этих элементов и символизм их поможет дальше. So besides colors, there's emotions in dreams. Кроме цветов, что еще есть в снах? Это эмоции. And it can help you to uh, remember what kind of emotion did you have in the dream. Поэтому какого плана эмоций у вас были во время сна? Was it a, a dream that was filled with joy and rejoicing and laughter and happiness? Or was it a dream that uh, left you feeling fearful and full of dread? 
либо после этого сна у вас вообще страх, и вы испугались, и... That can help you find the meaning of the dream. И эмоции также помогут вам найти значение сна. Допустим, дальше. Если были несколько человек во сне, то как они относились друг к другу? Они дружили, находили общие языки, либо ругались? Also in dreams, there uh, you may have had dreams of sexual encounters and wondered why would I have a dream like that. Еще в снах у вас могут быть такие сны о половых связях. Вы можете спросить, почему у меня такие сны снятся? You say I certainly don't want to tell my rabbi about that one. И вы скажете, конечно, своему равину никогда не расскажу такой сон. But this may not be this this may not be actually talking about sex. Но в принципе не обязательно этот сон говорит о сексе. For instance, if you're having a sexual encounter in a dream with an old person that you loved years ago, и допустим, если вам снится сон и у вас секс с каким-то старым пожилым человеком, которого вы дав, а извините, за другом, которого вы давно знали. I'm missing out. Ah, old age. I'm sorry. That's my fault. Okay. Uh, but a, a, a person that you loved, a, a, a person, if you're having a sexual encounter with a person that you loved years ago, but человек, которого вы любили очень давно, но дружили, it may not be talking about that person. It may be talking about returning to an old lifestyle or old habits. Это говорит о том, что вы возвратитесь к прежнему образу жизни либо к прежней привычке. I had a friend that used to that I used to bring to church with me. И у меня был один друг, я его с собой водил в церковь. И я пока его не было в церкви, на неделю он занимался тем, чему ему не надо было делать. И поэтому он мне рассказывает, сны снятся мне о моих прежних девушках. And uh, turns out he was thinking about returning to old bad habits а or что, his old lifestyle. Что получилось, как бы, что, что на самом деле было? Он подумывал о том, чтобы возвратиться к прошлому образу жизни. And it wasn't too long after that that he broke the law and ended up in jail. И after that? It, И после uh, этого не прошло долго, много времени, как он уже был в тюрьме, оказался в тюрьме. So sexual encounters could also indicate that something that's coming through the bloodline in your family. Также половые связи могут указывать на то, что передается вам, приходит к вам по как бы линии вашей ваших предков, ваших родственников. Or if you have a dream of a sexual encounter with your spouse, it could just be talking about increasing intimacy with your spouse. Либо же, если вам снится половая связь с вашим супругом, то это просто указывает, что ваша близость растет и увеличивается. A need to show more Christ-like love to your spouse. И чтобы вам показывать, проявлять любовь к своему супругу. But it could also be a soulish dream. Но также это может быть душевный сон. For instance, I was interpreting dreams at a college in in the United States. I was interpreting dreams at a college in the United States. Однажды я истолковал сон один в колледже в Штатах. And one of the college, uh, one of the ladies in the college, a student in the college. Student. Uh, one of the one of the female students in the college. Одна из школьниц или как студенток этого колледжа told me she was having dreams of having sexual encounters with some of the boys in her college. So I just asked her a question. Do you have feelings for these boys? Do you like these boys? And so she said, yes, I do. 
I said, well, that's just uh, a soulish dream. That's uh, you, you, this is something that you have been thinking about. She was just having говорю, lustful thoughts. Uh, это просто душевный сон, это из твоей души исходит и как бы похотливые just, мысли твои. Yeah. She was having lustful thoughts about the boys in her college. То есть похотливые мысли по отношению к парням ее колледжа. So that's where that dream came from. И вот откуда как бы источник этого сна был. Going on in the elements, there are also... Um, Transportation elements in your dreams. Следующий элемент – транспорт в снах. We've talked about uh, cars generally having to do with your ministry or your job. Как мы уже говорили, транспорт символизирует либо служение, либо вашу работу. But we have a list of other vehicles Также у нас есть там список других транспортных средств. That might give you more clues about what God has for you in your job or your uh, ministry с помощью которых у вас будет больше понимания, что Бог хочет делать с вами, с вашей работой. Затем у нас есть список зданий. Обычно дом человека символизирует его жизнь, его личную жизнь. But it could also represent their church or their ministry as well. Также символизировать может церковь либо служение. And then we have a list of other um, uh, parts of buildings. Также перечисление других частей. And other kinds of buildings. And other kinds of buildings that may give you clues to the meanings of your dreams. Other people in your dreams can have a lot of different meanings as well. Um, do they know what page we're on? Go ahead and tell them. 99 страница – это люди. 99-е. So in this section on people, is if you have a dream about a person, is this do you, is this someone that you know? Если вам снится человек, то знаете ли вы что-то об этом человеке? That can help you uh, figure out what they mean in your dream. Тогда, может быть, это поможет тоже понять, что на что указывают эти люди. How is this person connected to you? Какое отношение этого человека к вам? Is it someone in your family? Это человек из вашей семьи. Is it someone in your church? Либо это человек из вашей церкви? Is it someone from your past? Либо это человек из вашей прошлой жизни? What is their name? Каковы имена этих людей? Sometimes a person's name can mean a lot. Иногда имя человека может очень много значить. Um, sometimes you can find meanings of names on the on the internet. Иногда значение имен вы можете узнать в интернете. Uh, there are also books that contain meanings of names. Также есть книжки, которые говорят об этих значениях. Sometimes th those can be very helpful in unlocking the meaning of a person in a dream. Это тоже может помочь понять или раскрыть значение имени человека во сне. Also look at what stands out about that person. Потом еще обратите внимание, что особенного в этом человеке. Did they do something that was distinct? Сделали они что-то очень такое отличающееся, из ряда вон выходящее? Есть ли у них какое-то физическое качество, которое выделяется? Какую роль играет этот человек в вашей жизни? Знаете ли вы этого человека хорошо? Or is it just someone who represents something else? Либо же просто человек для того, чтобы указать на какой-то другой момент. Have any, have any of you had dreams with famous people in them? Бывали ли у вас такие сны со знаменитостями во снах? Yeah, sometimes we have dreams about people we've never met. Иногда снятся сны о людях, которых мы никогда не встречали. So in that case, it may not be the relationship with this person that means something. В том случае это не означает взаимоотношения с тем человеком. Но то, что, что стоит за этими людьми, что for за символ. For instance, if you see a person that uh, you've never met, but you know they're a prophet in the church. Или же, допустим, снится вам 
человека, никогда его не встречали, но он является пророком церкви. Then they could be speaking something to you that is a prophetic message in the dream. То, что они говорят вам во сне, это будет пророческим посланием, может быть. Or they could represent a prophetic calling. Либо же они могут символизировать это пророческое служение, направленное к вам. What spiritual quality do they portray? Какими духовными качествами обладают эти люди? Do you feel a, a feeling of peace or joy or kindness from them? Какое чувство у вас возникает по отношению к человеку? Мир, радость, доброта? They could represent that quality. И они также могут это качество олицетворять, символизировать. Um, do you have a negative feeling about them? Либо у вас негативное чувство по отношению к этому человеку? So they could be, they could represent something positive or negative. Поэтому человек может либо что-то позитивное, либо что-то негативное символизировать. Um, have you ever had a dream uh, with someone that you didn't like? Снился ли вам такой человек, который вам не нравится по жизни? So they could represent something that you don't like. Он может также символизировать то, что вам не нравится. How did this person appear? Well, let's say, um, has this person been in any of your other dreams? Появлялся ли этот человек в других снах, ваших снах? If this person has appeared in several of your dreams, если этот человек был в нескольких ваших снах, think about what they, what uh, context they were in. То вспомните, в каком контексте этот человек появлялся. Or what purpose did they serve in the other dreams? Или же какая цель была того человека во всех остальных снах? Is this someone that um, you don't know, like a famous person? Знаете в этого человека это какая-то известная личность? Um, or someone that you you have no idea who it is. Либо же вообще понятия не имеете, какой-то незнакомец. If you don't know who they are, look at their physical qualities or look at the clothes they're wearing. Если вы не знаете человека, это незнакомец, обратите на его физические качества, на его одежду, в чем одет. Look at how they act. Обратите внимание, как он ведет себя. That could give you clues about what they represent in your dream. Это тоже может быть стать ключиком к тому, что что за смысл сна. What feeling or tone does this person add to the dream? Какой тон задает этот человек во сне? Do they have a great impact on the dream, or are they insignificant? Сильно ли он влияет на общую атмосферу сна, либо он вообще незначительный такой элемент во сне? If they if they don't really do anything in the dream, если они ничего особенного не делают в этом сне, it may not. Uh, they may not be a big key to the meaning. То, возможно, даже не следует слишком зацикливаться, искать понимание или ключ в нем. Have you ever had someone in your dream that um, you knew they were there, but you never saw their face? Did you ever have someone in a dream and never saw their face? А бывали такие люди в ваших снах, что вы видите человека, но вы не видите его лица. И не знали никогда. Like someone that was beside you, you knew they were there, but you never saw what they looked like. Рядом с вами стоит, находится, вы не знаете, как он выглядит, лицо его. Sometimes you can figure out what they represent if you have a feeling of them being emanating lightness or darkness. То часто можно понять, что же это за человек, от него исходил свет либо тьма. Что чувство возникало рядом с ним? Do they give you a good feeling or a bad feeling? Хорошее ли чувство рядом с ним, либо плохое? Does this person help the dream or hinder the dream? Do they do they cause problems in the dream or do they help? Проблемы ли он делал в этом сне, либо он помогал вам? Does this person have any special powers or special um, like heavenly powers? Есть ли какая-то особенная власть у этого человека, можно сказать небесная власть? Many times. People that uh, you're never able to see. И часто те люди, которых вы не можете видеть, разглядеть во снах. Are actually angels. Это в принципе ангелы могут быть. Who are supporting you in the dream. Которые вас поддерживают во сне. They may display positive spiritual qualities, heavenly power, or authority. И они могут отображать эти позитивные духовные качества, силу и власть. And sometimes it might even be the Lord Jesus Himself. И иногда это может быть даже сам Господь Иисус. Now, why would God appear to us in a dream rather than appear to us in the room in in His full glory? И зачем вообще Богу являться нам во сне, а не просто прийти стать тут рядом с нами напротив в комнате? What would happen to us if He 
if he appeared to us in his full glory in this room. Что бы произошло, если бы он пришел к нам в своей полной славе и стал в этой комнате? We would probably all fall flat on our faces, wouldn't we? Ну, наверное, мы бы все упали на свои лица. Ниц. Yes, we wouldn't be able to stand up even. Не смогли бы стоять, выстоять. That's what happened to Daniel. И это же было с Даниилом. The apostle John. Иоанном. And others in Scripture. И другими в Писании. So many times he has mercy on us by by appearing in our dreams rather than appearing in the flesh or in in uh, 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 when we're awake. Иногда он проявляет милость к нам в том, что приходит нам к нам во сне, а не когда мы бодрствуем. But now, if you have um, a dark person in your dream and you get a bad feeling from them, what could that represent? И еще, допустим, если снится вам какая-то темная личность и такие темные эмоции, негативные эмоции возникают, то что это может значить? What you say? Yeah, yeah. Okay. It could be demonic, couldn't it? Could be. Демоническое может. Could be an evil spirit. Или либо злой дух. Now, if you see a person in the dream, you know their name. Если вы видите человека, вы с ней знаете его имя. It could be the meaning of their name. The meaning of their name might be the reason that they're in your dream то, может быть, стоит обратить внимание на значение имени, а не на него как личность. Еще для того, чтобы узнать значение имени, можете проверить their Писание, name, если он в Писании. Their name may be a prophetic pointer to what's going to happen. Либо его имя может также указывать на что-то, то, что произойдет в будущем. Or the name of the person may talk about the position they hold or what they represent. Либо же имя может олицетворять позицию, которую занимает человек. Or let's say, let's say that um, you're in a dream and uh, the president comes and speaks to you. Допустим, сон такой, снится вам, и приходит к вам президент и общается с вами. Or another person of authority. Либо еще другой какой-то человек у власти. Your rabbi or your boss. Ваш равин или ваш босс. Who might that represent? То кого это, кого они могут олицетворять? A person in a position of authority often represents God Himself. Часто такие люди могут олицетворять Бога, людей власти. The highest authority. Высшую власть. So let's look at an example of this. Давайте пример рассмотрим. This is a dream in which the meaning of the name was the key to the dream. Это сон, где значение имен людей было ключом к пониманию сна. Now the woman who had this dream had been seeking God concerning whether or not to sell her house. Эта женщина, которая приснился сон, спрашивала Бога, продавать ей свой дом или нет. Она была сильно озабочена тем, что может принять неправильное решение и упустить волю Бога. И вот какой сон ей снится. Во сне женщина по имени Анна пришла ко мне домой и принесла букет цветов. Это были самые красивые цветы, которые я когда-либо видела. Я была потрясена и не могла понять, почему она мне их дала. Now it turns out that the name Anne means grace. Имя Анна означает благодать. So Anne in the dream came to her door and handed her a bouquet of flowers. Она приходит и дает ей вручает ей букет цветов. So she is receiving a gift of grace. И она приняла этот дар благодати. So this, the interpretation of this dream was to give her encouragement and and hope that great grace was coming, and you have grace to make the decision. И это сон для того, чтобы ободрить ее и сказать, что к ней благодать, ей будет дана благодать, придет благодать, и она примет хорошее решение. In other words, God was telling her, go ahead and make a decision. То есть Бог говорит, иди принимай решение. And then God's grace will be with you. И Божья благодать будет вместе с тобой. So that was great encouragement to her. И это было очень большое бодрение для нее. And it was the meaning of Anne's name that was the key to unlocking that dream. И ключ в этом сне это было значение имени Анна. Sometimes it's the person's position that's important. Иногда важно обратить внимание на позицию человека, которую он занимает. And here's a dream that's an example of that. И вот пример такого сна. Прошлой ночью ко мне пришел Джон Пол и сел на стул гостиной. 
Долгое время казалось, что он думает о чем-то. Затем он сказал, многие люди желают познать глубины Божьи, но лишь некоторые возгревают себя, чтобы искать его, чтобы следовать за ним. Как только он выходит за дверь, они просто возвращаются ко сну и упускают его божественное присутствие. Затем Джон Пол встал и сказал, что ему пора. So in this dream, John Paul Jackson represents, he is a prophetic voice or a prophetic person. И в этом сне этот Джон Пол Джексон, пророческий голос, человек. And so to have a prophetic person visit you in a dream. И когда такой человек пророчески посещает вас во сне. And speak a word to you. И говорит вам слова. Is Uh, indicates that you're receiving a prophetic word from the Lord in this dream. То указывает на то, что вы принимаете пророческое слово от Господа. So the key to understanding this dream was understanding John Paul Jackson's position. И ключ к тому, чтобы понимать этот сон, это понимать позицию, которую занимает Джон Пол Джексон. Or the particular prophetic anointing that he ministers under. Либо же конкретное пророческое помазание, в котором он действует. Sometimes it can be, well, uh, let's look at another position dream. Давайте еще рассмотрим один сон, где говорится о позиции человека. In this one, in this dream, it's the father that's the key. И в этом третьем сне ключ — это отец. Мне продолжают сниться сны, в которых я сижусь на своего отца. Он делает вещи, которые мне кажутся либо неэффективными, либо бессмысленными. В самом последнем подобном сне мой отец без вины, а, без меня. В самом последнем подобном сне мой отец вез меня, чтобы забрать мою машину. Я знала, по каким улицам надо ехать, чтобы достичь места назначения. Но мы свернули не там и объехали несколько улиц, которые были не по пути. Затем мы свернули на одностороннюю улицу, которая вела нас в неправильном направлении. В конце концов, мы остановились в нескольких кварталах от места назначения. К этому времени я была так раздражена, что резко сказала ему, что я лучше выйду из машины и пройду оставшееся расстояние пешком. Это один из снов, который был у Джон Пол Джексона. And um, he was getting frustrated with his father. And in this, and, uh, in this dream, his father uh, actually represented God. And, and God was trying to teach John Paul that John Paul was only concerned about getting to where he wanted to go. Джон Пола только беспокоило тот момент, что он хочет попасть туда, куда надо, куда он хочет. But God was trying to tell him, you're missing the value of just spending time with me. А Бог пытался ему сказать, что ты упускаешь всю ту ценность времяпровождения со мной. So this, re so this revealed how the dreamer occasionally responds to his heavenly Father. И поэтому этот сон указывал на то, как регулярно сновидец реагировал на небесного отца. To, uh, и цель этого сна была в том, чтобы сновидец оценил uh, вот это время вместе с небесным отцом. Ошибка перевода. Надо было от мужского рода говорить. Mary, the mother of Jesus, pondered these things in her heart. И вот подумайте об этом, как еще в Писании говорится, Мария слагала слова сие в своем сердце. And I pray that just the meanings of these foundational elements will help unlock some of the dreams that you've had. Я молюсь, чтобы значение этих основополагающих символов помогли вам понимать ваши сны. They do. They do. Uh, I was just going to close. 
Ah. Oh, okay. Um, oh, we've got a few more minutes, so we'll go ahead. <laughs> yeah. Okay. Um, we'll keep going for a few more pages. Еще пару листиков еще пройдем немножко. On the next page, we've got some more objects and implements, like the knife, sword, gun, dart, and ring. Следующая страница, 104-я, и там еще больше разных предметов, нож, меч. And then clothing. Now with clothing, it's important to note the color of the items. That's when color can come in, uh, become important. И одежда потом, и важно замечать, какой цвет одежды. For instance, if, if Jesus comes to you and, and places a mantle or a coat on your shoulders, Например, что Иисус приходит к вам, и Он одевает на вас такое пальто, мантию, and the mantle is red, и это пальто красного цвета, мантия красного цвета, uh, then that might indicate anointing of power and wisdom. То это может указать на помазание силы и мудрости. Then we have other objects like creatures or animals. Затем идут у нас другие животные. And this is where um, we found the, we have the meaning of the spiders and other animals. И тут есть значение пауков и других животных. Now again, uh, this is elements don't always mean the same thing in every dream. И как снова повторимся, не всегда в каждом сне какой-то из этих предметов означает то же самое. Как мы говорили, иногда собака это хороший друг. Dog, if, if you, но если нападает на вас она, может, kind of это может быть предательство или еще какая-то атака. Then we have elements of weather like storms. Затем следующие элементы такие как погода, погодные условия. Again, Шторм. in storms, the color is significant. Is it a white tornado or a black tornado? Снова в погоде тоже важно. That could indicate if it's from God or the evil one. Светлый либо ураган темного цвета. Then we have elements of the rooms in a house. Затем комнаты в доме и дома какие могут быть. And what different rooms might indicate in a dream? И что могут могут символизировать различные помещения в доме? And then meanings of body parts. Затем значение частей тела. And then uh, just to wrap it up, uh, we have some other elements like life seasons. И затем можно сказать последнее идет периоды жизни человека. Okay. We're going to stop there. Не на этом мы остановимся. Ponder these things in your heart, and I pray that these would unlock. Можете об этом в своем сердце, чтобы это помогло вам.